টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই দুইটা অঙ্ক তোমাদের বারো দশমিক দুই অনুশীলনের এক ও দুই নং অঙ্ক যদিও এই অঙ্ক দুইটা তোমরা এইটে ক্লাস এইটেই অলরেডি সমাধান করেছো এইটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো প্রতি তোমাদের এই অষ্টম শ্রেণীতে কিন্তু প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে এবং অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার অঙ্ক ছিল তো সেই টাইপেরই অঙ্ক বলা আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করো এই দুইটা অঙ্ক আমরা এখন এই পর্বে সমাধান করাবো দেখো তো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথম অঙ্কটা সমাধান করাবো সেটা হলো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করতে হবে এই দুইটা সমীকরণ দেখো প্রদত্ত সমীকরণ দেয় যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেই সমীকরণ দুইটাকে প্রথম সমীকরণকে এক নং দিয়েছি দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দিয়েছি এখন এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করে যে দুইটা চলক আছে চলক হচ্ছে এক্স আর ওয়াই চলক দুইটার মান বের করব মানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করব এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করে তো এখন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বলতে যে ব্যাপারটা দুইটা সমীকরণ দেওয়া সেই সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে পাবো যে এক নং অথবা দুই নং আমি দেখব যে কোনটার থেকে পেলে সুবিধা হয় তবে দুইটাই একই রকম প্রায় সমীকরণ যেহেতু তাই আমরা এক নং থেকে পাবো তাহলে লিখব এক নং সমীকরণ হতে পাই দেখো এক নং সমীকরণটা ছিল সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান আমরা এখান থেকে এক্স বা ওয়াই সমান বের করব তো দেখো আমরা এক্স সমান বের করব ওয়াই সমান যেহেতু থ্রি ওয়াইয়ের আগে মাইনাস আছে তাই আমরা এক্স সমান বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম বা সেভেন এক্স ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান মাইনাস থ্রি ওয়াই পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস থ্রি ওয়াই অতএব এক্স ইকুয়াল টু পেলাম হচ্ছে থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই ভাগ সেভেন এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ দিব দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি পেয়ে এক সমান বের করছি মানে একটা চলককে অপর একটি চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এক সমান বের করছি এখন এক সমান আমরা যেটা পেয়েছি এইটা কিন্তু আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যদি তুমি এক নং সমীকরণে বসাও সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না কারণ আমরা এক নং সমীকরণ থেকে পেয়েছি নিয়ম হচ্ছে যে যে কোনো একটার থেকে যেটার থেকে পাবা এক সমান বের করলাম বের করলে এবার আমি এক নং থেকে পেয়েছি তাহলে আমরা দুই নংয়ে বসাবো যদি দুই নং হতে পে পাই মানে দুই নং হতে সমীকরণ হতে আমরা এক সমান যদি বের করতাম তাহলে এক নংয়ে বসাতে হতো যেহেতু আমরা এখন এক নং সমীকরণ হতে আমরা এক্স ইকুয়াল টু বের করেছি এই এক্স ইকুয়াল টু যেটা পেয়েছি এইটা কিন্তু আমরা দুই নংয়ে বসাবো যদি এক নংয়ে বসাই তাহলে হবে না তাহলে লিখবো দুই নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই ভাগ সেভেন বসিয়ে পাই তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দুই নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু যেটা পেয়েছি সেটা আমরা বসাবো তাহলে আমার এখানে আছে নাইন নাইন ইন্টু এক্স সমান আমরা পেয়েছি এইটা আমরা এই এক্স সমান আমরা বসাবো এখানে এক্সে দেখো নাইন এক্স ছিল আমরা এক্সের স্থলে এইটা বসাবো সেটা হলো যে থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই ভাগ সেভেন মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি ওয়ান দেখো আমরা যে ব্যাপারটা প্রথম আমরা এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি পাওয়ার পরে আমরা একটি চলককে অপর একটি চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি মানে এক্স ইকুয়াল টু বের করছি এবার এক্স ইকুয়াল টু এইটা আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যদি একে বসাই তাহলে হবে না তো আমরা দুই নং সমীকরণে বসিয়েছি দুই নং সমীকরণে দেখো নাইন এক্স ছিল এক্সের স্থলে আমরা এইটা বসিয়েছি মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি ওয়ান এখন যদি তুমি সাপোজ যে যে আমি দুই নং সমীকরণ হতে পাই হ্যাঁ দুই নং সমীকরণ হতে তুমি এক সমান বের করলে এবার এক সমান যেটা পেলে সেটা কিন্তু একে বসাতে হবে যদি দুই নং হতে পাই তাহলে একে বসাতে হবে তুমি যদি দুই নং হতে পাওয়ার পর দুই নংই বসাও তাহলে কিন্তু হবে না এটা মনে রাখবা এবার দেখো নাইন দিয়ে এই দুটা গুণ হবে তাহলে আমরা নাইন নাইনের সাথে কিন্তু এই দুইটাই গুণ হবে আমরা এখানে একটু ব্রাকেট দিলে আরও ভালো হয় বুঝবে বেশিবার নাইনের সাথে থার্টি ওয়ান গুণ হবে আমরা যদি নাইনের সাথে থার্টি ওয়ান গুণ করি গুণ করলে পাই টু হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন আর নাইনের সাথে যদি থ্রি ওয়াই গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ওয়াই আর ভাগ আছে হচ্ছে সেভেন মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা নাইন দিয়ে আমরা এই দুইটারে গুণ করে দিয়েছি মানে ব্র্যাকেট তুলে দিয়েছি এখন আমরা এই দুইটা এই ভগ্নাংশ আর এইটা আমরা দুইটা এক করব এই জন্য আমরা লসাউ করব যদি লসাউ করি তাহলে কি পাই দেখো বা এটা লসাউ হচ্ছে সেভেন সেভেন আর সেভেন কাটা যায় থাকে হচ্ছে টু হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ওয়াই আর সেভেন আর মাইনাস ফাইভ ওয়াই গুণ করলে হয় মাইনাস থার্টি ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি ওয়ান এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাই বা টু হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন 
আর টোয়েন্টি সেভেন ওয়াই মাইনাস থার্টি ফাইভ ওয়াই সমান হয় মাইনাস এইট ওয়াই ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু ফর্টি ওয়ান এখন আমরা আর গুণন করব যদি আর গুণন করে এটা নিচে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে তাহলে এটার সাথে ওয়ান গুণ করলে যেটা আছে সেটাই হবে মানে টোয়েন টু হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু এখন আমরা সেভেন ইন্টু ফর্টি ওয়ান গুণ করব দেখো সেভেন ইন্টু ফর্টি ওয়ান সমান হয় টু হান্ড্রেড এইটটি সেভেন সেভেন ইন্টু ফর্টি ওয়ান আমরা গুণ করছি দেখো এবার পাই বা মাইনাস এইট ওয়াই আমরা চলকটাকে এই পাশে রাখবার সংখ্যাগুলোকে ওই পাশে পাঠাবো তাহলে দেখো টু হান্ড্রেড এইটটি সেভেন এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন বা মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড এইটটি সেভেন বিয়োগ টু হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন সমান হয় হচ্ছে প্লাস এইট এই মাইনাস এইট ওয়াইয়ের সাথে গুণ আকারে আছে যদি আমরা পক্ষান্তর করি বা ওয়াই ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এইট ভাগ মাইনাস এইট দেখো এইটার সাথে গুণ আকারে আছে মাইনাস এইট মাইনাস এইটকে যদি পক্ষান্তর করি তাহলে এই গুণ ওয়াইয়ের সাথে গুণ আকারে ছিল তাই মাইনাস এইটটা পক্ষান্তর করে ভাগ হয়েছে যেহেতু গু গুণ ছিল তাই ভাগ হয়েছে তাহলে কাটাকাটি করলে আমরা অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন ওয়াই সমান আমরা পেলাম মাইনাস ওয়ান ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান আমরা এই তিন রং সমীকরণে বসাবো যদি আমরা এক বা দুয়ে বসাই সেক্ষেত্রেও আমার এক্সের মান আসবে তবে তিন রঙে বসালে দ্রুত আসবে তাহলে লিখবো ওয়াইয়ের মান তিন রং সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে দেখো আমরা এক্স ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু দেখো আমরা ওয়াই এর মান আমরা ওয়াই সমান পেয়েছি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে ওয়াই সমান আমরা বসাবো মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান ভাগ আছে হচ্ছে সেভেন আমরা এখন পাই থার্টি ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি আর ওয়ান গুণ করলে হয় থ্রি ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান মাইনাস থ্রি সমান হয় টোয়েন্টি এইট ভাগ সেভেন এবার কাটাকাটি করি তাহলে যদি কাটাকাটি করি তাহলে হয় হচ্ছে ফোর তাহলে দেখো আমরা ওয়াই সমান পেলাম মাইনাস ওয়ান আর এক্স সমান পেলাম হচ্ছে ফোর তাহলে লিখবো অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো আমরা এক্স সমান পেয়েছি হচ্ছে ফোর আর ওয়াই সমান আমরা পেয়েছি মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করে এক্স আর ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে তো প্রতিস্থাপন পদ্ধতির নিয়ম হচ্ছে যে এই দুইটা সমীকরণে যে কোনো একটা সমীকরণ হতে পাবো দেখো আমরা লিখছি এক নং সমীকরণ হতে পাই তো এক নং সমীকরণ হতে পাই লিখে আমরা এক্স সমান বের করছি মানে একটি চলককে অপর একটা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এবার এক সমান যেটা পেয়েছি এটা আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যেহেতু এক নং থেকে পেয়েছি তাই এক নংয়ে বসানো যাবে না বসাতে হবে দুই নংয়ে তাহলে দুই নং সমীকরণে বসাবো এক্স ইকুয়ালটে এত দুই নং সমীকরণে বসিয়েছি এক্সের স্থলে আমরা এইটা বসিয়েছি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান পাই এখন ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো বসালে এক্স সমান আমরা পাই ফোর অতএব নির্ণ সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর কমা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমার নির্ণ অ্যান্সার এখন আমরা দুই নং সমাধান করাবো দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে তাহলে প্রথম সমীকরণকে এক নং দিয়েছি দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দিয়েছি তাহলে লিখবো এক নং সমীকরণ হতে পাই দেখো এক নং সমীকরণটা আছে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা এখানে এক্স সমান বা ওয়াই সমান বের করব তো বের করার জন্য দেখো এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান আছে তো আমরা এই দুইটা ভগ্নাংশকে আমরা একটা ভগ্নাংশে পরিণত করব এই জন্য আমরা লসেগু করব লসেগু দেখো সিক্স তাহলে লসেগু হচ্ছে সিক্স তাহলে হয় হচ্ছে সিক্স ভাগ টু সমান হয় থ্রি থ্রির সাথে এক্স গুণ করলে হয় থ্রি এক্স প্লাস সিক্স ভাগ থ্রি সমান হয় টু টু এর সাথে ওয়াই গুণ করলে হয় টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা এখন আর গুণন করব যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাই দেখো বা থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান আর সিক্স গুণ করলে হয় সিক্স ওয়ানের নিচে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে হয় এটা আর ওয়ানের সাথে সিক্স গুণ করলে হয় সিক্স এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এখানে এক্স বা ওয়াই সমান বের করব এক্স সমানও বের করতে পারি ওয়াই সমানও বের করতে পারি তো আমরা এক্স সমান বের করবো বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স টু ওয়াই হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু ওয়াই এবার দেখো এক্সের সাথে থ্রি গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে অতএব এক্স ইকুয়াল টু সিক্স মাইনাস টু ওয়াই 
भाग थ्री हमें ये तीन अंश विकरण देव देखो एक एक चलक के अपर एक चलक माध्यम प्रकाश कर मैं एक समान बेर कर समान जो पेटा दुई नंग समीकरण बसब जो अपनी एक नंग समीकरण बसा से क्षेत्र में क्योंकि है ना कारण एक नंग समीकरण के पे जो दुई नंग समीकरण के पेतम ता एक नंग समीकरण बसाते परतम क्योंकि एक नंग समीकरण जेटार के पा से बसाना जाए ना तर पर बसाते हैं तेल एक नंग समीकरण के पे एक्सिकल टू एत एबार एक्सिकल टू एत दुई नंग समीकरण बसब तिखब दुई नंग समीकरण एक्सिकल टू एत बसिए पाई तर मैं आप दुई नंग समीकरण एक्सिकल टू सिक्स माइनस टू आई भाग थ्री बसब तेल एक्सिकल टू हमें बसब हे सिक्स माइनस टू आई भाग थ्री हमें एक समान ये बसिए भाग थ्री भाग थ्री लिखब भाग थ्री एरपर प्लस वाई बु इक्ल टू वान देखो जो बेपार्टल जो एक क्षेत्र देखिए बेपार्ट लब ये हर हर हे थ्री एन लबर नीचे देखो लबर नीचे जो आता क्योंकि हर सत गुण है तर मैंने सिक्स माइनस टू आई एट लब है और नीचे जो थ्री आई थ्री क्योंकि थ्री सत गुण है तेल जो गुण करी तेल क्य पाई देखो बा सिक्स माइनस टू आई भाग थ्री आ थ्री गुण कर लाइन प्लस वाई ब टू इक्ल टू वान एन एट लसाऊ करब जो लसाऊ करी तेल क्यों पाई देखो बाईटार लसाऊ करब नाइन आठ टू एर लसाऊ हेट्टीन तेल एट्टीन भाग नाइन समान है टू टू द्वारा युटा गुण है टू आर सिक्स गुण कर ले हे टुएल्व माइनस माइनस टू वाई और टू गुण कर ले हे फोर वाई और एट्टीन भाग टू समान है नाइन नाइन साथ गुण कर ले हे नाइन वाई इक्ुअल टू वान जो नीचे नीचे लिखले भलो होता हमारे जगह स्वल्पता होते से पास लिखी एब देखो टुएल्व नाइन वाई माइनस फोर वाई समान है प्लस फाइव वाई भाग एट्टीन इक्ुअल टू वान एन एटारे आर गुणन करब जो आर गुणन करी तेल क्यों पाई देखो बान नीचे किस नहीं मैं वन आनर सा गुण कर ले टुएल्व प्लस फाइव वाई इक्ुअल टू वान और एट्टीन गुण कर ले हे एट्टीन एन देखो जो बेपार फाइव वाई के पास रखब फाइव वाई इक्ुअल टू एट्टीन माइनस टुएल्व बा देखो से फाइव वाई इक्ुअल टू एट्टीन माइनस टुएल्व समान है सिक्स अतए वाई इक्ुअल टू पाई हे सिक्स भाग फाइव तर मैं वाइर मान पे गलम वाईक्ल टू पेलम हो सिक्स भाग फाइव ये सिक्स भाग फाइव एन तीन नंगे बसब जो एक बार दुई नंग समीकरण बसा से क्षेत्र में एक्सर मान पा तब तीन नंगे बसाले एक्सर माना बसि क्योंकुलेशन करा लागे ना तो लिखब जो वाइर मान तीन नंग समीकरण बसिए पाई देखो हमें वाइर मान तीन नंग समीकरण बसब तेल एक्स इक्ल टू आ तीन नंगे हे सिक्स माइनस टू इंटू वाई समान आज सिक्स बैव तेल लिखब सिक्स भाग फाइव नीचे आज थ्री देखो हमें तीन नंग समीकरण एक्स इक्ल टू सिल हे सिक्स माइनस टू इंटू वाई वाई समान हे सिक्स बैव वाई समान लिखी सिक्स बैव भाग थ्री एन एटारे क्योंकुलेशन करब क्योंकुलेशन करार्जन देखो जो बेपार से हल्ला सिक्स माइनस टू और सिक्स गुण कर ले हे टुएल्व भाग फाइव देखो टुएल्व नीचे किसने मैंने वन आ टू और सिक्स गुण कर ले टुएल्व वन और फाइव गुण कर ले हे फाइव एन एट लसाऊ करब तेल देखो जो बेपार लसागो जो करी तो लसागो हे फाइव तेल फाइव और सिक्स गुण कर ले हे थार्टी माइनस फाइव और फाइव काटा थके हे टुएल्व और नीचे छो हे थ्री एन देखो जो बेपार पाई भाग ये मैं टोटाल लब और नीचे हे हर क्यों लबे हमार लबे क्यों भग्नांश आए तेल ऊपर लब है नीचे हर है मैं हर सा गुण है तब मैं फाइव ट थ्री सात गुण है फाइव और थ्री गुण कर ले फिफ्टीन और थार्टी माइनस टुएल्व समान है हेट्टीन तीन दिए जो काटाटी करी तेल है सिक्स भाग फाइव 
तीन दिए काटाटी कर इक्ल टू सिक्स बै पे एक्स इक्ल टू सिक्स बै पे लिखब अतए निम्न समाधान एक्स कमा वाई इक्ुअल टू देखो एक्स इक्ल टू पे सिक्स ब फाइव और वाई इक्ल टू पे सिक्स भाग फाइव यटाई हमार निम्न एनसार देखो निम्न एनसार चले तो देखो ये एक तुम्हारे समस्या होते हमें समस्या एक क्लियर करी ए बी भाग आसे सी बी देखो आप क्षेत्र जानी जो ये लब देखो ये हे लब और ये हर देखो लबर नीचे जो ये उल्टाई दी देखो उल्टाई दी एट लब हो और ये हर साथे गुण है और ये हर एटर सी गुण है और यहाँ जो लबर सी गुण है तर मैं ए बी इंटू हो डि बी ए उल्टाई दी ए बी गुण है हमसे डिटा ऊपर जाए डि बी और जो तुम आकटा उदाहरण देखो तेल देखो वन बु भाग थ्री आपोज ये आ एन देखो एर नीचे किस नहीं मैंने वन आम जो ये उल्टा दाओ से क्षेत्र में हे हाफ इंटू वन ऊपर जाए तरह वन ब्री है तेल हाशे हे वन बिक्स एन देखो जो बेपार एक बारे लिखते परि से टूटा थ्री सात गुण है तरह वन बु और थ्री गुण कर ले सिक्स ये हे आसे ये अंकटा करार क्षेत्र जिनटा भलोक बोझार दरकार आज एक पशे बुझाई दिए देखो जो बेपार दुईटा समीकरण दे बलास्थापन पद्धत समाधान करो आप प्रथम एक नंग समीकरण होते पे जो तुम दुई नंग समीकरण होते पे दुई नंग समीकरण होते पाए लिखले समस्या छो ना हमें एक नंग समीकरण होते पे एरपे एक समान बेर कर चलक के अपर एक चलकर माध्यम प्रकाश कर एक समान यत दुई नंगे बसब जो एक नंगे बसा से क्षेत्र में क्योंकि होना कारण अभी एक नंग होते ही पे जेटार के पे से बसाना जा तो एक्सिकल टू एत दुई नंगे बसिए जो दुई नंग होते पेतम तेल एक नंगे बसाते परतम तो जेहतु हमें एक नंग पे तेल एक्सिकल टू एत दुई नंगे बसा बसाले वाई समान वाइर मान पे जा सरसि तेल वाइर मान तीन नंगे बसा बसाले एक्सर मान पे जाब अत निम्न समाधान यत हमार एनसार आशा करी अंकगल भलोक बुझते पेस तब अंकगल एक बुझे बुझे कर तुम्हारे उपकार आसें आजकल पर्व एखने शेष करवर्ती आबाद देखा बै